வணக்கம் அன்பு இணையதள நண்பர்களை இந்த காணொலி மூலமா உங்களை எல்லாம் மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நம்மளோட சென்ற காணொலியில இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற விஷயம் மனித சமூகத்திற்கு எந்த அளவுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் முக்கியத்துவமா இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் இனி வரக்கூடிய காலகட்டத்துல அதாவது ஐந்துல இருந்து பத்து வருட காலகட்டத்துக்குள்ள இணையதளம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மனித சமூகத்தோட பின்னி பிணைஞ்சு தவிர்க்கவே முடியாத ஒரு சக்தியா இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் அதோட மட்டும் இல்லாம இந்த இணையதளம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மனித சமூகத்துல எந்த அளவுக்கு மாற்றத்தை பாதிப்பை உண்டாக்குது அப்படிங்கிறத சமீபத்துல மூன்று விஷயங்களை மையமா வச்சு நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வை பத்தியும் நம்ம பேசியிருந்தோம் அதன் அடிப்படையில இன்னைக்கு இணையதளம் அப்படிங்கிற முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த ஒரு விஷயம் டெக்னாலஜி அடிப்படையில அடுத்த கொஞ்ச நாள்ல வேறு ஒரு பரிமாணத்தை எடுக்க போகுது அப்படிங்கறத பத்தி பேசுறதுக்காக தான் இந்த காணொலி பதிவு பொதுவாகவே இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் ரெண்டு வகையில நம்ம மனித சமூகத்துக்கு கிடைக்கிது இந்த காலகட்டத்தில் ஒன்னு நம்ம வீடு தோறும் வரக்கூடிய ஃபைபர் ஆப்டிக் அப்படிங்கிற வயர் வழியா கிடைக்கக்கூடிய பிராட்பேண்ட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ரெண்டாவது மொபைல் செல் டவர்கள் மூலமா நம்ம மொபைல்ல கிடைக்கக்கூடிய மொபைல் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அது இன்னைக்கு டூ ஜி த்ரீ ஜி அப்படிங்கறத தாண்டி போர் ஜி அப்படிங்கிற அளவுல அதோட ஸ்பீடோட அடிப்படையில இன்னைக்கு போர் ஜி இன்டர்நெட் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னும் கொஞ்ச காலகட்டத்துல ஃபைவ் ஜி அப்படிங்கிற இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் அதோட வேகத்தின் அடிப்படையில எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அது கூடிய விரைவில் செயல்பாட்டுக்கும் வந்துடும் அப்படிங்கிறது எல்லாருமே நம்ம செய்தித்தாள்களையும் தொலைக்காட்சிகள் மாதிரியான ஊடகங்கள் மூலமாகவும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருப்போம் இந்த இரண்டு முறைகளை தாண்டி இன்னொரு முறையில தொழில்நுட்ப புரட்சி மூலமா விண்வெளியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தின் மூலமா நமக்கு அடுத்த காலகட்டங்கள்ல இணையதளம் அப்படிங்கிற ஒரு சேவை நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது கேட்கறதுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் அது எப்படி விண்வெளியிலிருந்து இணையதளத்தை இன்டர்நெட்டை நம்மளால எப்படி கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை பத்தி நம்ம உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட எல்லாம் நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிற விஷயம் ஒன்னே ஒன்னுதான் இந்த காணொலிய நீங்க பாக்குறவங்க யாராவது புதியவங்களா இருந்தீங்கன்னா இந்த காணொலிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருங்க அதோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க அதோட மட்டும் இல்லாம இந்த காணொலியை முழுமையா பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிற பட்சத்துல உங்க சமூக வலைதளங்கள் மூலமா இத பகிர்ந்து உலகம் முழுக்க பரவுறதுக்கு நீங்க உதவி செய்யுங்க சரி ஸ்பேஸ் இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய விண்வெளியிலிருந்து நேரடியாக இணையதள சேவை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்படி எங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்த டெக்னாலஜி சாத்தியமா அப்படிங்கிற பல கேள்விகள் நம்ம கண்ணு முன்னாடி வந்துட்டு இருக்கு இது ஆல்ரெடி சாத்தியம் அப்படிங்கறத அமெரிக்காவில ஒரு சில நிறுவனங்கள் நிரூபிச்சு காமிச்சுட்டு இருக்காங்க அதுல ரொம்ப குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்டார்லிங் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற ராக்கெட் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனம் தான் இந்த ஸ்டார்லிங் அப்படிங்கிற பெயர்ல இந்த சேவையை அவங்க அறிமுகப்படுத்த எத்தனைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனா அவங்க ஆல்ரெடி இந்த சேவைய ஒரு சில செயற்கைக்கோள்களை விண்வெளியில நிறுவி அதுக்கான பரிசோதனைகளையும் ஆரம்பிச்சு வெற்றிகரமா நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அது இன்னும் உலகம் முழுக்க வர்த்தக ரீதியா கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகளை அவங்க மும்முரமா ஈடுபட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சில அடிப்படையான விஷயங்களை நாம் இப்ப பார்க்கலாம் விண்வெளியில பூமியிலிருந்து மிக தாழ்வான சுற்றுவட்ட பாதையில கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டாயிரம் செயற்கைக்கோள்களை வெவ்வேறு படிநிலைகள்ல அதாவது வெவ்வேறு உயரங்கள்ல நிப்பாட்டி செயற்கைக்கோள்கள் மூலமாக இன்டர்நெட் வசதிய எல்லா பொதுமக்களுக்கும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்படி செய்யறது மூலமா எந்தவித தங்கு தடையுமே இல்லாத மனித நடமாட்டமே இல்லாத இடத்துல கூட குறைந்த கட்டணத்துல மிக வேகமான இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை இவங்களால கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க இன்றைய காலகட்டத்துல பிராட்பேண்ட் கனெக்ஷன் அதாவது மிக அதி வேகமான இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கூட ஜெனுனா சொன்னா பதினாறு எம்பிபிஎஸ் ல இருந்து இருபத்தஞ்சு எம்பிபிஎஸ் வரைக்கும் தான் அவங்களோட ஸ்பீடு இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா இந்த செயற்கைக்கோள் மூலமா கிடைக்கக்கூடிய இன்டர்நெட் கனெக்ஷனால டென் ஜிபிபிஎஸ் ஸ்பீட்ல இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை நம்ம எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் செயற்கைக்கோள்கள் மூலமா எப்படி இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க சொல்ற விஷயம் பீசா பாக்ஸ் அளவே இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிசீவரை நம்ம வீட்லயோ நாம எங்க சென்றாலும் அந்த இடத்துலயோ பொருத்திட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரிசீவர் அந்த உபகரணம் செயற்கைக்கோள்களோட நேரடியா தொடர்பு கொண்டு இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை பெற்று நமக்கு தரும் அப்படிங்கறது சிம்பிளான ஒரு விளக்கம் நாம சொன்ன இந்த பன்னிரெண்டாயிரம் செயற்கைக்கோள்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிறிய சிறிய எண்ணிக்கையில விண்வெளிகள்ல ராக்கெட்டுகள் மூலமா விண்வெளியில நிலைநிறுத்தக்கூடிய வேலைய ஏற்க
தொடங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது இத பத்தி நாம பேசும் போதே நம்ம ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு நல்லா தெரியுது இது ரொம்ப காஸ்ட்லியான ஒரு சொல்யூஷன் ரொம்ப அதிகமா செலவழிச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பமா இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த மாதிரி தொழில்நுட்பம் செய்வதற்காக அந்த நிறுவனம் வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தகவல் கிட்டத்தட்ட பத்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் செலவாகிறதாகவும் இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் வாக்குல எல்லா செயற்கைக்கோள்களையும் விண்வெளியில நிலை நிறுத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் வாக்குல இந்த செயற்கைக்கோள்கள் மூலமா இணையதள சேவைய எல்லா பொதுமக்களுக்கும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் வர்த்தக ரீதியா இவங்க அறிமுகப்படுத்தி அந்த சேவையை துவக்கிடுவாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து வாக்குல அவங்க வருடம் தோறும் அமெரிக்க டாலர் அடிப்படையில பார்க்கும்போது முப்பது பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் அவங்களுக்கு லாபமா வரும் வருடம் தோறும் அப்படின்னு அவங்க ஒரு தகவலையும் வெளியிட்டு இருக்காங்க நாம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இது ரொம்ப காஸ்ட்லியான சொல்யூஷன் அப்படிங்கறதுல இது எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்ல இந்த மாதிரி காஸ்ட்லியான சொல்யூஷன் இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை கொடுக்கறதுக்கு அவங்க ஏன் முயற்சி செய்யறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க பின்வரக்கூடிய காரணங்களை நியாயமான காரணங்களை அவங்க எடுத்து வைக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள்ல உண்மையை சொல்ல போனா கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் பேருக்கு முழுமையான அல்லது சரியான இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கிடைக்கிறது அப்படிங்கறது ஒரு உண்மை அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா வெறும் வயர்கள் மூலமாகவோ செல் டவர்கள் மூலமாகவோ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையும் கொண்டு போய் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் சேர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் கடல் கடந்து வயர் மூலமாக இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதோ நாடுகளுக்குள்ளேயே பல மைல் தூரம் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ஒரு மனிதருக்கு கொண்டு சேர்க்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியமா இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான அதோட மட்டும் இல்லாம நகர்ப்புறங்கள்ல இருந்து வெகு தொலைவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் சரியா கிடைக்கிறது இல்ல அப்படிங்கறதும் ஒரு உண்மைதான் இந்த மாதிரியான ஒரு கேப் அவங்க பில் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த தொழில்நுட்ப விஷயத்தை அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க நடுக்கடல்ல இருக்கக்கூடிய கப்பலா இருக்கட்டும் அதிவேகத்துல பயணம் செஞ்சிருக்கக்கூடிய கார்களா இருக்கட்டும் இல்ல மனித நடமாட்டமே அதிகம் இல்லாத காட்டுப்பகுதியா இருந்தா கூட இந்த உலகத்துல எந்த புள்ளியில எந்த மூலையில இருக்கக்கூடிய மனிதருக்கும் அதிக வேகத்துல இருக்கக்கூடிய இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை எந்தவித தங்கு தடையும் இல்லாம குறைந்த கட்டணத்துல அவங்களால கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கறது தான் முடிஞ்சாலத்தை பூமி பரப்பை நோக்கி அந்த செயற்கைக்கோள்கள் கீழே இழுக்கப்பட்டு வர்ற வழியிலேயே அது முழுவதுமா எரிஞ்சு சாம்பலாகிற மாதிரியான டிசைனை தான் நாங்க அப்படி பண்ணிருக்கோம் எந்த காரணத்தை கொண்டும் எந்த செயற்கைக்கோளும் அதோட ஆயுட்காலம் முடிஞ்ச உடனேயே அது குப்பையா விண்வெளியில தங்கிடவே தங்கிடாது அப்படின்னு ஒரு ப்ராமிஸ் அவங்க பண்றாங்க நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது இந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்ப புரட்சியும் பணத்தை அதுல அதிகமா முதலீடும் செஞ்சு இன்டர்நெட்ட அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கான முயற்சிகள் ஆங்காங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு அது உலகம் முழுக்க அது செயல்பாட்டுக்கும் வந்துடும் அப்படிங்கறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் எது எப்படியாக இருந்தாலும் சரி நாம வழக்கம் போல சொல்ற விஷயம் இதுதான் இன்டர்நெட் மட்டும் இல்ல எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் ஆக்கப்பூர்வமான சக்திக்கு அதை செயல்படுத்தி மனித வளத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு மனிதத்தை மாண்பை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போவதற்கான முயற்சிகள்ல எல்லாருமே கை கொடுத்து செயல்படுவோம் அடுத்த காணொலியில் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் செல்வகுமார் முருகன் நன்றி வணக்கம்